дружеское соревнование начинается сейчас. Друзья, если вы учитесь в универе и не успеваете сделать что-то вовремя, то вам на помощь придет Work5. За 13 лет существования компания было написано около 200 тысяч работ, средний балл которых составляет не менее 4,8 баллов. Поэтому, если вам нужна помощь, просто переходите на сайт по ссылке в описании и заказывайте работу любой сложности и на любую тему. Ну а все подписчики нашего канала получат скидку в 20% по промокоду GENA21. Также в базе на сайте есть более 77 тысяч готовых работ. Сюда точно нужно? Нужен микрофон или нет? О, что-то я походу еще не проснулась. Боже мой! Добро пожаловать в эпизод. Как-то у меня нет мотивации. Мне очень скучно, и еще мои собаки сходят с ума. Нет, серьезно, у меня сегодня нет совершенно мотивации. Но я думала, что мне и так нужно будет покрасить брови. Почему бы это не сделать на видео? Как вы знаете, мне уже доводилось осветлять свои брови. Я обожаю творить собой всякую херню, что в итоге оказалось одним из худших моих решений, потому что когда я сбрила брови... Боже, не улыбайся так. Они довольно быстро отросли и всего лишь за пару недель где-то. Но когда я их осветлила, это была просто целая бесконечность для моего внешнего болезненного вида. Но в том видео я также купила для мужчин. Это краска, которая была моим планом Б. Если бы не понравилось осветленной брови, я бы их просто перекрасила. Но в итоге почему-то я сделала себе просто усы. Собирайся на свою игру по баскетболу, сынок. Что не особо сработало. Вместо усов над моей губой оказалось дерьмецо. Причем оставалось дольше, чем бы хотелось. Раньше я ходила в салон и мне красили брови и каждый раз я всегда думала что я дома сама этого не сделала зачем надо было куда-то идти опять же я ничего не имею против вас профессионалов представляющих эти услуги вы все замечательные но если есть вариант сделать это самой я сделаю это сама даже если в результате у меня получится сделать только десятую часть того что вы сделали но ведь я же ленивая в общем я в любом случае хотела попробовать это сделать и добро пожаловать на путешествие к посредственности ну в том плане что видео вряд ли будет прям сумасшедшим возможно есть еще один доброволец потому что одним из самых их запрашиваемых вами видео это покрасить бороду Джулиана, что довольно сложно. Сначала ее надо осветлить, потом покрасить. Может это маленький шажок к тому, что ты бы позволил мне покрасить твою бороду. Джулиан сказал мне, что возможно даст мне отлемущинить его бороду. О, не-не-не. Это довольно известная хитрость использовать для мужчин на бровях. На любых бровях. Потому что это краска очень естественного цвета, которая еще и безопасна для кожи лица. Я, правда, еще не пробовала наносить ее на брови. На Амазоне можно купить средства, предназначенные именно для бровей. Но ваша девчуля очень большая лентяйка. Тогда зачем мне что-то заказывать, если я сейчас могу это сделать? Понимаете? Ты не только для мужчин. Ты для мужчины Джены. Или кого угодно, кто тоже захочет. Не знаю, как вы, а я люблю супер темные брови. Естественность, кто это? Я не знаю ее. Мое лицо не предназначено для этого. В этот дождливый день я просто возьму и покрашу свои брови. Ничего особенного, но вам иногда в принципе пофигу, что я делаю видео. Вы просто хотите потусоваться со мной и забыть на какое-то время о своей жизни. Так что давайте так и сделаем. На моем лице. Перчатки? С чего мне вдруг надевать перчатки? У нас есть перчатки. Да не хочу я надевать перчатки. Перчатки. Сейчас принесу. Вот так. Я же сказала, что я не хочу надевать перчатки. И зачем ты надеваешь перчатки? Чтобы вы... Окей и мотор. Чтобы вы могли понять, сколько у меня сейчас есть мотивации, все, что я сделала сегодня утром, это почистила зубы. Знаете, ребята, я даже не умылась. Косички вчерашние, брови вчерашние. Кстати, о бровях надо стереть все, а то там, наверное, еще и карандаш остался. По-моему, последний раз, когда мне красили брови, я попросила покрасить их в черный, и мне понравилось. Пока мы тут чилим, давайте я расскажу вам историю. Хотите? Когда я снимала видео с Джеймсом Чарльзом, где он делал мне макияж, он, кстати, очень талантливый и милый человек, но есть кое-что, чего вы не видели. То, как он 10 минут сидел, уставившись на мои брови и приговаривая, я не знаю, что делать. Что невероятно подняло мою уверенность в себе, потому что даже кто-то талантливый в макияже, как Джеймс Чарльз, просто смотрел на мои брови и такой... Я не знаю. Они просто растут всегда грустными. Я сбрила вот здесь, и вот-вот уже отрастает. Многие профессионалы смотрели на них и такие... Удачи! Надеюсь, покрасив их, я буду выглядеть не такой мертвой. Это, в принципе, моя единственная цель. Стремимся к большему, это и будет превью. Скажи, стремимся к большему. Стремимся к большему. Итак, цвет, который я купила, это настоящий черный. Написано сделать вот так и просто смешать их. А есть можно? Съесть можно все что угодно, Джулиан, просто все зависит от того, хочешь ты умереть от отравления или нет. То есть есть можно. Если ты его съешь, то это прям дарвинизм в лучшем его проявлении. 
Блин, мне нужно к врачу. Мне нужно к врачу, что-то случилось с моей рукой. Посмотри, Джена. Так, ой. Простите, ребята, все хорошо. У папы и все под контролем. Сезон овнов близко. Не могу дождаться. Итак. По-моему, это коричневый. Краска всегда светлая в начале. Она не сразу становится черной. Я пытаюсь пройтись по всем этим маленьким волосикам, чтобы не выглядело, будто мои глаза настолько далеко друг от друга. Я не читала всю инструкцию, но типа... Найс, nice, я тоже. Вряд ли это так уж сложно. Это надо будет оставить на три часа? Наверное. Поскольку мы продолжаем челить, как насчет еще одной истории? Я вчера ходила делать маникюр, и мастер мне такой говорит, вы молодо выглядите для своего возраста, потому что он спросил, сколько мне лет. Я такая, ну спасибо. Я просто говорю, в основном дома сижу. И он такой, да я вижу. И еще он сказал, что мои руки молодо выглядят. Но потом он посмотрел на кожу на моем большом пальце, которую я ковыряю, и такой, да вы кожу расковыриваете, да? И я такая, ага, а он, а, вы ведь это, наверное, с детства делаете, да? И я такая, да блин, да, капец, да ты мне в душу заглянул. О, вот теперь это черный. О, мой бог, как он быстро проявился. Да все будет нормально, не переживай. А это нужно аккуратно наносить или можно вот так, как ты, наплюхать? Знаешь, у меня просто нет ответа на этот вопрос. Но вот такой цвет мне и нравится. По-моему, выглядит хорошо. Окей. Меня вдохновляет Памела Андерсон из 90-х. Осветленные блондинистые волосы и черные брови. И что очень удивительно, этот лук до сих пор жив. И это хороший лук. Мне он нравится. Хороший лук, понимаете? Ты понимаешь меня? Окей. Пятюня? Тут для мужчин, между прочим. Бросай обратно, детка. Давай. Я тут с собой время провожу. Да бросай. Твою... Хочешь цепную реакцию? Да, давай. Вот. На улице дождь, и они не могут выйти на улицу, чтобы избавиться от всей этой дури. Зачем ты это делаешь? Я чувствую небольшое жжение. Нет, жжение это плохо. Как человек, осветливший почти все части своего тела, могу сказать, что боль в принципе терпимая. Вот смотрю я на это все, и мне кажется, это не мой цвет. С чего ты так решила, когда даешь своей младшей сестренке кастомизировать своего персонажа? Я не знаю, сколько я должна так сидеть. Прочитай на коробке. Да я не хочу чего-то. Я не хочу. Сегодня не день для чтения. Понимаешь? Да, в принципе, я понимаю. Я просто хочу залезть обратно в постель с моими охренительно черными бровями. Видимо, пока все это дело сохнет, и я тут чилю, может, я займусь пока твоей бородой? Этим же цветом. Нет, у меня есть темно-коричневый. Не все могут осилить вот этот для мужчины Джены. По-моему, и ты не можешь. Я могу, мне пойдет, и все будет выглядеть очень круто и естественно. А если нет, то я просто их сбрею. Я, кстати, никогда не забуду, когда мы попали тогда в аварию, у меня не было бровей. И медики в скорой помощи такие, боже мой, вы в порядке, и там, физически, и вообще? Если бы они были сверхразумом, то они бы поменяли название на «Для мужчин и девчоль». Так, давай снимай ее, иначе она вся будет в краске. Может, вот так сделать? Окей. Мы миленько проводим время для мужчин и девчоль. По-моему, мне они не по размеру. Они не по размеру. Ну, Джулиан. Я с жвачкой. Это раздражает. Ты ее проглотил? Джулиан, ты ее реально проглотил. Это отвратительно. Что с тобой не так? Эй! Ладно, делай так, увидишь, что будет в конце. О, жвачка вернулась. Эй, погоди, что? Я думала, ты ее реально проглотил. Обратно поднялась. А что, если это тебе понравится, Джулиан? Буду просыпаться пораньше каждый день, открывать свежую коробочку для Джулиана и за дело. Знаешь, многие подкрашивают бороды макияжем. Допустим, пудрой там, да? Да не ври. Да не вру я, точно так же, как девушки подкрашивают линию роста волос и все такое. Это придает волосам более выраженный вид. Что тут такого? У меня густая борода не растет, может в этом проблема? И что, много у кого не растет густая борода? Как у Криса Мелбергера. Так. Сори, поговорить просто хочу. О, мне нравится это место, где волосы немножко светлые. Под нижней губой? Да. Волосики Билли Рэя? Рок-бенд волосики Билли Рэя. Хорошее времяпрепровождение для дождливого дня, правда? Да, в солнечный день таким заниматься вообще никак. Так, о, -о, -о ты меня как будто грязюка измазала. Да не выдумывай, нормально выглядит. Да, да я подожди сюда. Похоже на дерьмецо. Да ничего подобного. Теперь давай шея. Отвратительно. Посмотрим потом, кто будет лучше выглядеть. Так, дружеское сравнение. Я хочу, чтобы оно было не дружеским. Враждебное сравнение? Да, враждебное. Во всех видео, что я смотрела, люди не использовали вот такие вот на бровях. Они использовали маленькие кисточки, так что я уже знаю, что облажалась, но мне в принципе пофигу. Как ощущение? Плохо. Какое милое времяпрепровождение для друзей. Мы ведь друзья. Какого хрена? Ты сейчас что, меня зафрендзонила? Ты прям лучший мой друг. Не-не-не, меня уже начинает трясти. Не надо тут такого. Хватит. Вот здесь прям много чего происходит. 
В смысле? Мне надо закончить. Дай мне закончить. Выглядит очень густо и роскошно. Дружеское соревнование начинается сейчас. Хватит говорить про друзей. Нам сейчас просто ждать или, может быть, сделаем таймлапс, как краска темнеет? О, господи, я сейчас прям чуть не умер. Я реально сейчас чуть не умер. Напомни мне потом, чтобы снять видео, где я рассказываю, как я чуть не умер. Ну так что и теперь-то? Мы ждем! Единственная проблема в том, что я должен был выглядеть вот так. И что-то я не выгляжу так. Горячая линия для мужчин, помогите. Так, окей. Это не... Это не мой результат. Ну вообще, Джулиан, я покрыла часть твоей щеки, потому что хотела все покрасить. Но, наверное, не надо было так высоко заходить. То есть ты покрасила мою кожу? Узнаем позже. Узнаем сразу же, после рекламы. Запускай. Мы не вставляем рекламу посреди видео. Написано, важно, внимательно следите за временем после того, как закончите нанесение. Время ожидания после нанесения 5 минут. Окей, так 5 минут уже точно прошло. Я так вообще долго сижу. Надо скорее смывать. Я возьму средство для посуды. Не надо средство для мытья посуды. Могу я умыться средством для мытья посуды, потому что оно как бы снимает все отлично. Я мою им руки и все такое. Я вообще не понимаю, зачем нужны другие средства, если им можно мыть абсолютно все. Вот бы я не выглядел как конченый дебил. Если у тебя есть седые волосы, типа там седая борода, и ты хочешь с ней что-то сделать, то придется делать это очень аккуратно и артистично, потому что это слишком быстро выходит из-под контроля. Подожди, знаешь, а по-моему, артистичнее уже некуда. Я могу умыться? Да, давай иди умывайся, и я тоже смою свои брови. Я же просто возьму жидкость для снятия макияжа. Я думаю, мои брови будут выглядеть хорошо. О, нет. Мне нравится, как с этим цветом выглядит бровь, но именно сама бровь, где она находится. Проблема в том, что я покрасила лицо. Видите, все не так плохо, как вы хотели. Вы хотели, чтобы я появилась в камере и такая, блин, у меня все лицо в краске. Ну, нет, извините. Получается, чем хуже для вас, тем лучше для меня. О, нет. О, нет. Это точно яйкс. Не уверена, что мне делать. Продолжать тереть. Видите? Вроде нормально начинает выглядеть. Вроде. Просто нужно тереть дальше и все. Может кокосовое масло взять? Мне кажется, оно всегда помогает. И весь стол уже изгашен. Окей, выглядит совершенно обычно и нормально. А что насчет вот этого? Да, там есть немного черноты, но ты выглядишь нормально. Вопрос в том, выгляжу я лучше, чем до этого. В целом выглядит точно так же. Погоди, погоди, давай для сравнения... Все абсолютно так же. По-моему, выглядит темнее и более выражено. Вот здесь, например, усы белые стали такие более черными. Ну да. Мне реально нравилось больше до смывания. Может, заново сделаем? Посмотри на мои брови. О боже. Окей, вот такая реакция мне точно не нужна. Не-не, типа, боже мой, как ошеломительно. О, спасибо. Моя лучшая подруга выглядит ошеломительно. Ты типа меня в ответ за Фредзонил? Ну да, браточка. Окей, знаете что? Цвет бровей выглядит просто шикарно. Мне нравится, как они выглядят. Ты хорошо выглядишь. Как бы ты смешно не выглядел с этой краской на лице, но ты выглядишь здорово. У тебя тут целое пятно, но выглядит отлично. Да кто это такая? Черт возьми. Выглядит естественно или я как будто подралась? По-моему, выглядит хорошо, но в следующий раз надо делать все это более аккуратно, а не все лицо брать и измазывать. И твое тоже. Я привлекла небольшую армию, жаждущую кокосовое масло. М могу чем-то помочь? Сейчас выщипаю те, что прям мне в глаза свисают. Ух, это что-то прям совсем убого. Джулиан. И снято. На внешней части просто капец. Просто отвратительно. Уф. Mm -mm. Ты тоже хочешь красивые брови? Они никогда не будут нормальными. У них нет формы. Они выглядят просто неравномерно и грустно. Та-дам! Похоже на то, что я только что из салона. Выглядишь прекрасно. Спасибо. Знакомишься? Не, у меня друг есть. Ты же выглядишь абсолютно нормально. Вот здесь заметно темнее, и вот здесь выглядит просто как щетина. Выглядит погуще. Естественно? Да, вполне, потому что здесь нет никакого макияжа. Выглядит отлично. Спасибо за улучшение. То есть тебе нравится? Да, за исключением покрашенной кожи. Ну да, в следующий раз я просто вот здесь покрашу. Там, где... где... Там, где волосы растут, да? Что насчет бровей? Да все хорошо. Скажи что-нибудь хорошее, либо не говори ничего. Да хорошо. Спасибо. Они выглядят темнее и более выражены, чем раньше. Вот и все. Я просто хотела покрасить брови. Ты уверен, что хорошо умылся? Ты думаешь, я не знаю, как умываться? Да кто тебе вообще знает, парень? Ну да, мы же просто друзья. Ага. Спасибо, что пригласила меня в свой салон, и я выхожу из него более мужественным мужчиной, чем раньше. Я тоже. 
В любом случае, спасибо, что пришли посмотреть для мужчин и Джены. Я немного похерила свое лицо, но не сильно. Ну и, наверное, через пару дней все смоется, так что пофигу. Нет ничего такого, что не исправит консилер. Хотя я только что пробовала его, и пока он не исправляет. Да слушай, все отлично. По сравнению с тем, что было в начале видео, твои брови намного темнее и четче. Честно. Такое милое расслабляющее видео с историями и хорошими дружескими моментами между двух друзей. Может это попадет в одну из компиляций с дружбой на ютюбе? Мне так нравится мой тихий стул. Эм, ну все. Заканчивает видео с эм, ну все. Ладно, друзья, не забывайте подписаться. Эм, ну все. Привет, друзья, ставь лайк, если ты заметил, что у Джулиана черные изнакрашенные ногти, я не знаю, почему это так. В общем, многие люди стали присылать мне ссылку на видео, где Джеймс Чарльз делает макияж с Дженни, и люди просят меня это озвучить. Если вам это действительно надо, давайте наберем на этом видео 50 тысяч лайков, я пойму, что это правда надо, и тогда сделаю. Также не забывайте подписаться на Пухлю в Инстаграме, как говорится, я вам, вы мне. Ну а на этом все, друзья, до следующей недели, пока.